నమస్కారం వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం మనకి సినిమాలు అంటే హాస్యాలు లేదంటే చారిత్రకం జానపదం పౌరాణికం రకరకాల జానర్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం యాక్షన్ మూవీస్ ఇట్లాగా వీటిలో మనకి ఏంటంటే ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవి అని చెప్పుకునేవి హాస్యానికి సంబంధించినవి ఎందుకంటే ఎంత నవ్వితే అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాం మనం మనందరికీ కావలసినంత ఆరోగ్యాన్ని అంటే మనం జీవించినంత కాలం హాయిగా నవ్వుకునేంత ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించారు హాస్యబ్రహ్మ జంధ్యాల గారు జంధ్యాల గారికి సంబంధించి ఆయన చాలా చాలా పాత్రల్ని క్రియేట్ చేశారు ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక కొత్త పాత్ర మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ఆ పాత్రల్ని అంటే నిజ జీవితంలో చూసి క్రియేట్ చేశారా ఆయనంతటా ఆయన సృష్టించారా ఇలాంటి వివరాలన్నీ జంధ్యాల గారు సతీమణి అన్నపూర్ణ గారితో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం మనం నమస్తే అండి నమస్కారం మిమ్మల్ని చూసేసరికి నాకు మాటలు కూడా తడబడుతున్నాయి బహుశా జంధ్యాల గారు మాట్లాడుకుంటలేదేమో నన్ను ముఖ్యంగా జంధ్యాల గారు వాళ్ళు అసలు ఎంతమంది అండి పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ ఆయన అయితే ఒక్కరే అమ్మాయిలు కూడా లేరు ఒక్కరే మా మామగారు వాళ్ళు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఒక అప్ప చెల్లెలు వాళ్ళు ఒకసారి పేర్లు చెప్తారు మీ అత్తగారు మామగారి పేరు మా అత్తగారి పేరు సూర్యకాంతమ్మ మా అన్న మా మామగారి పేరు నారాయణమూర్తి అలాగే జంధ్యాల గారి పేరు కూడా ఒకసారి తెలిసిన ఒకసారి మీ నోటితో చెప్పండి చాలా పొడుగు పెట్టారు ఆయనకి వాళ్ళ అమ్మగారికి చాలా రోజుల తర్వాత పుట్టారని పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్న ఊళ్ళో దేవుళ్ళన్నీ మొక్కేసుకున్నారు అనమాట అది వెంకట దుర్గా శివ సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి వాళ్ళ తాతగారి పేరు అన్ని సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు పేరు మొక్కుకున్న పేరు అన్ని పెట్టారు తర్వాత అంటే మీది చుట్టరికమా మీది అరేంజ్డ్ మ్యారేజా లేదండి చుట్టరికమే కాదు ఎందుకంటే మా మా అమ్మగారును మా నాయనమ్మ గారు మా అత్తగారు వాళ్ళు యాత్రలకు వెళ్ళారు బద్రీ కేదార్ అన్నది అవి యాత్రలకు వెళ్ళారు అక్కడ పరిచయం వాళ్ళిద్దరికి ఆ తర్వాత మా మనవరాలు ఉందంటే వచ్చి చూసారు అనమాట మా మా ఊరు వచ్చి చూసారు చూసి అలా కుదిరింది అనమాట అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ జంధ్యాల గారు వచ్చి చూసారు మా అమ్మ చూస్తే చాలా అన్నారు ఫస్ట్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇద్దరు వచ్చారు తర్వాత ఆయన వచ్చారు వచ్చి మీరు ఏం మాట్లాడించద్దు ఊరికే చూడడానికి వచ్చారంతేను అన్నారు 
అందుకని పెళ్లిలో మిమ్మల్ని ప్రశ్న లేదు అత్తగారు ఏమైనా ప్రశ్న వేశారు అత్తయ్యగారు వేశారు ఊరికే పేరు అది అంతే కాని ఎంత ఎక్కువ ప్రశ్న లేదు అలాగే మొత్తానికి అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఓన్లీ డాక్టర్ ఇలా మీరు కూడా అంతే ఒకే ఒక కోడ కోడలు అయితే మీకు అప్పటికి ఆయన సినిమాలు చేస్తున్నారా లేదండి అప్పటికి చేయట్లేదు అప్పుడు ఏజ్ ఎంత అప్పటికి జంధ్యాల గారు ఏజ్ ఎంత అండి నాది పదిహేను ఏళ్ళు ఆయన ఇరవై రెండు ఇద్దరు చిన్నవాళ్ళు అప్పుడు ఆయన విజయ మత్తగారు వాళ్ళు విజయవాడలోనే ఉండేవారు ఆయన బిజినెస్ చేసేవారు మా మామగారితో పాటు బుష్ రేడియో అని ఆ బిజినెస్ ఈయన క్రాంప్టన్ టేప్ రికార్డర్స్ ట్యూబ్ లైట్ లు అవే ఉండేవి కదా అది ఒకటి చేసేవారు నాటకాలు ఆయన పద్నాలుగు ఏడు పదిహేను ఏడు నుంచి నాటకాలు రాయడం రాయడం అలవాటు చిన్నప్పుడు ఆయన ఎందో ఏడ దైవ బలం అని దైవ లేదో దైవ బలం అప్పట్లో ఆంధ్రప్రభ పుస్తకాల్లో ఏదో వచ్చింది మత్తగారు చెప్తూ ఉండేవారు ఆంధ్రప్రభ పుస్తకాల్లో వచ్చేది ఈ మా మామగారికి పెద్ద ఇష్టం ఉండేది ఈ నాటకాలు అవి నువ్వు అందుకు పాప మా అత్తగారు ఎంకరేజ్ చేసేవారు వీళ్ళు నాలుగో అంతస్తులో ఉంటే నాటకాలు వేస్తూ పైనుంచి బకెట్ తాడు కట్టి వేసేవారట కాఫీల కోసం రెండు ఫ్లాస్కులు గ్లాసులు ఇవి పెట్టి పంపించేవారట మా మామగారు ఎక్కడ చూస్తారు అది భయం తెలియకుండా అలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు మా మామగారికి ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎందుకురా ఈ నాటకాలు వీను అంటూ ఉండేవారు అంటే చదువు టైమ్ లో కదా ఒకటే కొడుకు కూడా కదా కొంచెం ఎక్కువ అందుకుని అలా ఉండేది చదువుకోవడం అంతా విజయవాడ ఎక్కడెక్కడ చదివారు అండి ఏం చదివారు అసలు ఆయన విజయవాడ ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీ డిగ్రీ డిగ్రీ చదివారు మాన్సోరిలో స్కూల్ చదివారు డిగ్రీ అయిపోయాక బిజినెస్ లోకి వచ్చేసారు అంటే మధ్యలో సిఏ చదివారు సిఏ గుంటూరు వెళ్ళి అప్పట్లో బెజవాడలో లేదు గుంటూరు వెళ్ళి గుంటూరులో సిఏ జాయిన్ అయ్యారు సిఏలో కొంచెం చదివాక మా మామగారు ఇంకా ఒప్పుకోలేదు మన బిజినెస్ ఎవరు చూస్తారు చదువుకుంటేను అని చెప్పి వచ్చేయమంటే వచ్చేసారు అలా విజయవాడ వచ్చేసారు విజయవాడ వచ్చేసి బిజినెస్ మా పెళ్లికి బిజినెసే సెవెంటీ ఫైవ్ లో నాటకానికి హైదరాబాద్ మెడ్రాస్ వెళ్ళారు కళాసాగర్ అని ఒక సంస్థ ఉండేది సుభాన్ గారు అని ఆయన ఆ సంస్థకి విజ సంధ్యారంగంలో శంకరామన్ ఆ నాటకం ఎంసీ దాస్ గారు అని కాలేజీలో ఆయన లెక్చరర్ వీళ్ళంతా గ్రూప్ ఉండేది అనమాట వీళ్ళ కూడా విజయరాం విన్నా కూడా రావణ పంతి అతను వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక గ్రూపు మన ఉమా సినిమాలో వేసే అన్నపూర్ణ ఉమా అప్పట్లో పేరు ఉమా తను వీళ్ళందరూ కలిసి ఎంవి రఘు గారు కూడా వీళ్ళతో ఉన్నారు ఎంవి రఘు కూడా కెమెరా అది చేసేవాడు కానీ నాటకాలు అంటే వేషాలు వేసేవాడు ఉండేవాడు నా గోపాలకృష్ణ అతను ఆహార్యం అది అతను చేసేవాడు అలా వీళ్ళందరూ చేసి అక్కడికి విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్ళారు మెడ్రాస్ వెళ్ళారు మెడ్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ నాటకం వేస్తే ఆ నాటకానికి శాంతకుమార్ గారు పుల్లయ్య గారు విశ్వనాథ్ గారు వీళ్ళందరూ గుమ్మడి గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి అప్పుడు అన్నారట మీరు ఏమిటి ఇంత ఇది ఉంది మీకు మెడ్రాస్ వచ్చేసేయచ్చు కదా అంటే గొప్పకొని సడన్ గా మెడ్రాస్ అంటే అందరికీ ఇదే కదా కొంచెం భయం వేస్తుంది కదా సిట్లు అవ్వగలమా లేదా అని సరే మెల్లిగా అప్పుడు ఒక వెళ్ళి ఒక ఫ్రెండ్ రూమ్ లో ఉండి అప్పుడు రఘు అనుకుంటాను ఫ్రెండ్ రఘును ఇంకెవరో వాళ్ళ రూమ్ లో ఉండి అలా మెల్లిగా ట్రై చేయడం మొదలెట్టారు హనుమాన్ ప్రసాద్ అని ఒక ఆయన విజయవాడలో ఉండేవారు ఆయన ఫస్ట్ దేవుడు చేసిన బొమ్మలు అనుకుంటాను ఫస్ట్ సినిమాకి రాయించారు కానీ అది రిలీజ్ అవ్వలేదు మేము అనుకోకుండా విశ్వనాథ్ గారి ఇంటి ఆపోజిట్ లో ఒక ఇంట్లో అద్దెకి దిగాం అంటే మా మామగారి ఫ్రెండ్ ఆ ఇల్లు ఆయనకి చెప్తే మా మామగారి ఫ్రెండ్ కి ఆయన విశ్వనాథ్ గారు ఇంటి ఎదురుకుంటే ఆ ఇల్లు చూశారు అంటే ఆ మేము దిగిని ఆయన ఇంటి ఆయనకి ఫ్రెండ్ అనమాట ఆ ఇంట్లో ఉన్నాం ఆ ఇంట్లో ఉంటే ఆయనే తీసుకెళ్లి విశ్వనాథ్ గారికి పరిచయం చేశారు ఏమండి ఇలా మా ఇంట్లో దిగారండి కొత్తగాను ఆయన రాస్తారట అది చూపి చూపించి అనుకోకుండా విశ్వనాథ్ గారి దగ్గర పరిచయం అవడంతో సిరి సిరిమో ఫస్ట్ సినిమా మోగించారు అదే అదే ఫస్ట్ సినిమా కూడా అయింది సిరి సినిమా దాంతో విశ్వనాథ్ గారు వదలకుండా ఇంచుమించు ఆయన సినిమాలు చాలా సినిమాలు రాయడం ఆయన షూటింగ్ లకి తీసుకెళ్ళడం ఆయన దగ్గర వర్క్ కూడా ఆయన ప్రయత్నం నేర్చుకోవాలని ఒక ఇది ఉండేది కుతూహలం అందుకని ఆయన షూటింగ్ లకు కూడా వెళ్ళేవారు వెళ్ళి వర్క్ నేర్చుకోవడం అన్ని చేసేవారు
అయితే ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ముందర విజయవాడలో ఎస్ఆర్ఆర్ కాలేజీలో చదువుతున్న రోజుల్లో మేము విన్నంత వరకు రేడియో నాటకాలు రాసేవారు అవును అవి ఏమైనా జ్ఞాపకం ఉన్నాయా మీకు రేడియో నాటకాలు రాసింది మండోదర్ మహిళ మండలి అని లేడీస్ చాలా తక్కువ రాసేవారు అనమాట అంటే ఎక్కువ చీకటి రాత్రి ఓ చీకటి రాత్రి డాక్టర్ సదాశివం ఇలా కొన్ని గుర్తున్నాయి ఇంకొకటి అది గుండెలు మార్చబడుతున్నారు రైలు ప్రయాణం బామ్మగారు బొంబాయి యాత్ర బామ్మగారు బొమ్మలు బొమ్మలు పెట్టి ఇవన్నీ బామ్మగారి మీద ఒక ఐదారు నిన్న రాశారు అంటే బామ్మగారి పేరు పెట్టి రాయడానికి ఆయనకి ఆయన బామ్మగారు అంటే బాగా ప్రీతి అయి ఉంటే అసలు ఆ పేరు పెట్టడానికి ఆ బామ్మగారు అంటే ఎక్కువ ఇదే అక్కడ కలిసే ఉండేవారు మా అత్తగారు వాళ్ళు బామ్మగారు అంటే ఎక్కువ ఇదే అంటే ఆ పేరు పెట్టాలంటే ఉండాలి కదా అయితే నాటకాల్లో క్రియేట్ చేసిన పాత్రలు ఎప్పుడైనా మీరు ఇప్పుడు మండోదరి మహిళా మండలి కానీ ఏగ్దిన్ కాల్ సుల్తాన్ కానీ ఏమైనా ఆయన లైఫ్ లో చూసిన పాత్రల్ని రాశారని ఎప్పుడైనా అన్నారా లేదండి అది ముందే మా పిల్ల మాకు ముందే రాసేసారు అవి అవన్నీ పిల్ల కాదు అది ఏమి అంటే ఆయనకి ఏంటంటే ఏదైనా చూసారనుకోండి ఏదైనా ఓ పెళ్లికి వెళ్ళారనుకోండి అక్కడ ఎవరన్నా చూస్తే అది ఎక్కువ పెట్టేసేవారు ఇప్పుడు ఆనంద పేరులో మా వదిన పెద్ద వదిన అది విజులేసేది మేము మేము సినిమాకి వెళ్తే ఈయన ప్రత్యేకం కానీ విజులే విజులే అనేవారు వెనక కూర్చొని విజులేసేది అది మన సినిమాలో పెట్టేశారు ఆనంద భైరులో శ్రీలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి అలాగా అలా కొంచెం నీళ్లు మాకు మెడ్రాసులో చాలా నీలకర ఉండేది ఒక టైంలో అయితే నీళ్లు చాలా ఇబ్బంది అయ్యేది రాత్రి అర్ధరాత్రి వచ్చేవి ఆ ట్యాంకర్లు రెండింటికి మూడింటికి అప్పుడు పట్టుకోవడాలు ఇవన్నీ అది ఒక పెళ్లిలో పెట్టారనమాట వాడు బింది పట్టుకుని అహనా పెళ్ళి అనుకో అహనా పెళ్ళి అంటే రజనీ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆ బింది పట్టుకుని నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇవి ముట్టుకోవద్దని చెప్తుంది కదా అది అలా 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 ఆయనకి అలా చూసింది పెట్టేసేవారు అనమాట ఇప్పుడైతే చెన్నై వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు సినిమాలు వరుసగా మొదలుపెట్టి అంటే చంద్రహాల్ గారికి వేటూరు గారిని అన్నట్టుగానే ఈయన పాళీకి రెండు పక్కల పదును అంటూ ఉంటారు అటు వేటగాడును ఆడవిరాముడు లాంటివి రాస్తారు అది గారికి శంకరాభరణ లాంటివి రాశారు ఎట్ ఏ టైం కూడా రాసినవి ఉన్నాయి అలాగా అలాంటివి రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో మీ దగ్గర డిస్కషన్స్ జరిగేవా అంటే అడిగేవారు స్క్రిప్ట్ అయిపోయాక చూడమనేవారు ఎక్కువ ఎక్కువ నాకు మా అత్తగారికి ఇద్దరికి ఇచ్చేవారు ఇచ్చి చదవమనేవారు ఎక్కువ ఆయన తెల్లారగట్లు రాసుకునేవారు నాలుగు గంటల ఆ టైంలో ఇంట్లోనే రాసేవారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా సినిమాలు ఒక్కొక్కసారి అయితే ఏడెనిమిది సినిమాలు కూడా పనిచేశారు అలా హోటల్స్ పెట్టేసేవారు హోటల్స్ పెట్టి మీరు ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళు పట్టుకుంటారు వీళ్ళు పట్టుకుంటారని చెప్పేసి హోటల్ చెప్తారు హోటల్లో పెట్టేవాళ్ళు అనమాట హోటల్లో పెట్టి రాయమనేవారు కానీ ఎక్కువ ఆయనకి ఇంట్లో రాయడమే ఇష్టం ఉండేది ఇంట్లో రా రా కామ్గా పెద్ద ఎవరు జనరల్ లేరుగా మేడమే రూమ్లో కూర్చొని రాసుకునేవారు అసలు డిస్టర్బెన్స్ లేదు అప్పటికి ఇంకా పిల్లలు కూడా లేరు కదా డిస్టర్బెన్స్ లేదు ఎవరన్నా చుట్టాలు వచ్చినా కూడా ముందు చెప్పేవాళ్ళం రూమ్లోకి వెళ్ళొద్దని రాసుకునేవారు అట్లా అంటే అన్ని సినిమాలకి రాస్తున్నప్పుడు మీరు ఫెయిర్ రాస్తారు ఫెయిర్ కాపీ రాసేవారని కూడా విన్నాం మీరు ఫస్ట్ ఫెయిర్ కాపీ రాసింది ఏదండి అడవిరాముడు అడవిరాముడు చాలా కావాల్సి వచ్చి కాపీలు అప్పుడు అప్పట్లో మనకి జెరాక్స్లు అవి లేవు అవును అందుకని ఒకటి పెట్టేవారు రాయమంటే నేను కూర్చొని రాసాను అనమాట ఎట్లా అనిపించింది అప్పుడు మీకు రాస్తూ ఉంటే కొన్ని డైలాగులు కూడా సరదాగా ఉంటాయి కదా అందులో నవ్వుకుంటూ రాసే రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం అది రాస్తూ ఉంటే నవ్వొచ్చే నవ్వొచ్చేది మీ అత్తగారు కూడా రాసేవారా ఫెయిర్ కాపీలు మా అత్తగారు రాసేవారు కదా కథ మా అత్తగారికి కూడా వినిపించేవారు అంటే ఆవిడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది మా మామగారు పెద్ద సినిమాలకు వచ్చేవారు కాదు కానీ ప్రివ్యూలకి అది మా అత్తగారు వచ్చేవారు మా అత్తగారు వచ్చేవారు నాతో పాటు చూసేవారు చూసాక వచ్చాక నేను చెప్పేవారు ఎలా ఉందో ఎక్కువ విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలు ఆవిడ చూసేవారు విశ్వనాథ్ గారిని ఈయన ఏ సినిమాలైనా రాసిన సినిమాలు తీసిన సినిమాలు డైరెక్షన్ చేసినవి చూసేవారు చూసినప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అది ఇలా ఉందిరా ఇది ఇలా ఉంది అని ఎప్పుడైనా విమర్శించిన ఉన్నాయా ఇది ఇలా బాగాలేదు లేదా ఈ క్యారెక్టర్ ఇంత బాగాలేదు బాగాలేదు విమర్శకు అంత విమర్శకు ఏం రాలేదు కానీ కొంచెం ఏదైనా బయట సినిమాలు ఏమైనా చూస్తే అంటే ఆయనకి ఇష్టం ఉండేది కాదు అంత విమర్శ చేయడం ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎందుకు విమర్శించడం మనం ఎందుకు విమర్శ అంటే బయట బయట వాళ్ళవి మనం ఎందుకు విమర్శించడం అని చెప్పేసి అనే అనేవారు పెద్ద విమర్శించడం ఇష్టం ఇష్టం ఉండేది కాదు అంటే మీ అత్తగారు విమర్శించేవారా అంటున్నాను ఆయన అదే మా అత్తగారే అత్తగారు ఓకే తీసినవి ఏమైనా అంటే మేము కూర్చొని వరండాలో కూర్చొని ఆయన ఎడిటింగ్ అయితే వెళ్ళిపోయేవారు ఉంటే ఈ సినిమాలాగా ఆ సినిమాలాగా అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు వచ్చాక మా అత్తగారు ఊరికి లేకుండా ఆయన దేవేవారు 
అంటే అమ్మా ఎందుకమ్మా మీకు ఎందుకు ఏది వాళ్ళు ఇష్టమైతే వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనేవాళ్ళు అంతేకాని పెద్ద నచ్చేది కాదు విమర్శించడం అది వాళ్ళిద్దరి మధ్యన సఖ్యత ఎలా ఉండేదండి తల్లి కూడా చాలా బాగుండేది చాలా మా అత్తగారు మామగారు ఈయన్ని బాగా చూసుకునేవారు చాలా బాగా ఇంకా ఆయనే కేకలేసేవారు నన్ను అంటే పాపం తీరు తీరుబడి ఉండేది కాదు కదా బాగా రెండు మూడు సినిమాలు రాసేటప్పుడు అంతే షూటింగ్ అప్పుడు అంతే రాసేటప్పుడు మరి రోజుకి ఏడు ఎనిమిది సినిమాలు రాస్తుంటే చాలా చాలా బిజీగా ఉండేవారు ఒకసారి పెళ్లి రోజులు అన్నీ మర్చిపోయేవారు పుట్టినరోజులు పెళ్లి రోజులు మా అత్తగారు ఫోన్ చేసి తిట్టేవారు ఏదో పెళ్లి రోజు మర్చిపోయేవారా అని ఎవరెవారు ఎప్పుడు అలా ఉండేది అనమాట అంత బిజీగా ఉండేవారు మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా అసలు అంటే పెళ్లి అయిన కొత్తలో జనరల్గా ఎవరికైనా ఏవో కొన్ని సరదాగలుగా ఉండాలని అనిపిస్తుంది సహజం కాదు అదే మనం తప్పుగా కూడా అనుకోకర్లే కానీ మీరు పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన అంటే మీరు కొంచెం వయసు వచ్చేసరికి మరి చంటి పిల్ల అట్లా మిస్ అయినట్టు ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించేది అనిపిస్తూ ఉండేది ఇంకా మనం మన ఫీల్డ్ అదేనని సర్దుకోవడం అనమాట మీరు సర్దుకునేవారు అంటే అత్తగారు చెప్పినా కూడా సాగేది కాదు ఏంటంటే మా అత్తగారు వాళ్ళు కూడా అంటే ఇక్కడ కుంది కదా మా అత్తగారు చాలా బాగుండేవారు ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళం బయటికి తిరగడాలు వాళ్ళతో పాటు మంచి గుళ్ళు అవన్నీ మా మామగారు వాళ్ళతో వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళం అలా కాలక్షేపం చేసేసుకునేవాళ్ళం అనమాట ఎక్కువ అలా ఒంటరిగా ఉండేవాళ్ళం కాదు దాంతో ఆవిడ ఎంగేజ్ చేసేసేవారు చేసేవారు అంటే మీ జంధ్యాల గారి ప్లేస్ రీప్లేస్ చేస్తూ ఉండేవారు మిచ్చిగా అంతే కదా తర్వాత ఫస్ట్ ఆయన డైరెక్టర్ గా రాకముందర చాలా సినిమాలకి డైలాగ్స్ రాశారు ఇప్పుడు మనకి నాకు గుర్తున్నంత వరకు వేటగాడులు అనుకుంటే చాలా ప్రాసతో రాశారు కదా మొత్తం అంతాను అది ఎవరైనా చూసి రాశారా ఈయన ఎందుకు ఈయన క్రియేట్ చేసుకున్నారు ఎవరైనా లైఫ్ లో చూసుకునే రాశారు మొత్తం అన్ని టాప్ టూ అన్ని కూడా ఒకేలాగా వచ్చేలా మాట్లాడతారు అందులోనూ అంటే జీవితంలో ఎవరిని చూడలేదు తర్వాత ముద్దమందారం తీశారు ముద్దమందారం తీసినప్పుడు కూడా నా గుర్తులు రావణ పంతులు గారు కూడా వేశారు అందులో అవునవును ఎప్పుడో మనం కన్యాశుల్కం తర్వాత ఆయన పెద్దగా సినిమాల్లో చూడాల అలాగే విజయవాడ నుంచి చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఆయన తీసుకుని ఆయన ఏంటంటే ఒకటి ఉండేది నాటకాల్లో వేసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి యాక్టింగ్ బాగా వస్తుంది అని చెప్పి చాలా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు ఎవరు విజయవాడలో నాటకాలు వేసేవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ పిలిచుకొచ్చి ఇప్పుడు గుండె మంత్రం వీళ్ళందరూ మరి నాటకాల నుంచే వచ్చారు కదా వీళ్ళందరూ మన రావణ పంతులు గారు రావణ పంతు గారు అప్పట్లో పోళ్ళు నాటకాలు వేశారు మన ఆనంద పేరు వీళ్ళు వేశారు ఆయన శ్రీరామ్మోహన్ రావు రామ్మోహన్ రావు గారు ఆయన నాటకాల్లో వేసేవారు వీళ్ళందరినీ ఎంసి దాస్ గారు వీళ్ళందరినీ అలా ఎంకరేజ్ చేసేవారు బాగా అంటే పుచ్చా పూర్ణానందం గారు గారు తర్వాత పుత్తడి బొమ్మలో ఎల్ నరసింగరావు ఆయన నరసింగరావు ముద్దమందారులో కూడా వేశారు ముద్దమందారులో కూడా వేశారు ఉత్తర బొమ్మలో క్షుద్ర రచయిత అని క్షుర అని కొత్తగా పెట్టి వేయించారు కదా అట్లా మొత్తంగా ఇంచుమించుగా అలా అంతకంటే కూడా ముందర మనకి సుతి వీరభద్రరావు గారు అవును సుతి వీరభద్రరావు గారు వేలుగా వేలుగారు ఏదో నాటకం వేస్తే వైజాగ్ లో చూశారట చూసి అది ప్రత్యేకం వేయించుకుని నాటకం చూసి చాలా బాగా చేస్తున్నాడు యాక్టింగ్ అని అలా ముద్ద మందారంలో స్టార్ట్ చేశారు వేలుగారు వీరభద్రరావు గారు మొదటి నుంచి తెలుసున్నది ఆయన విజయవాడలో నాటకాలు అందరు పరిచయస్తులే పరిచయస్తులే అలాగే తర్వాత మన బ్రహ్మానందం గారిని కూడా ఆ బ్రహ్మానందం గారు కూడా ఇలా మిమిక్రీలు అవన్నీ చూసి అలా అహనా పెళ్ళింటికి అలా తీసుకొచ్చి చాలా మందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఫిలిం ఫీల్డ్ కి నిజంగా చెప్పాలంటే కమెడియన్స్ అందరినీ ఆల్మోస్ట్ గా పరిచయం చేశారు చాలా కాలం తర్వాత వాళ్ళు నిలబడ్డారు చెప్పుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు సినిమాలకు వస్తే కనుక మనకి శ్రీవారికి ప్రేమ లేక సినిమా చాలా స్పెషల్ గా కనిపిస్తుంది అందరికి తలో రకమైన పిచ్చి అందులో అందులో పాత్రలు ఏవైనా నిజ జీవితంలో ఉన్నాయి పొత్తూరు విజయలక్ష్మి గారు ఇది కదా అది మొత్తం కథ ఆవిడ చెప్పారు అందులో పాత్రలను నిజ జీవితంలో ఎక్కడ చూశారు ఆయన చెప్తాను కదా ఎవరి ఇంటికి వెళ్ళినా చాలా అబ్జర్వ్ చేసేవారు మనుషుల్ని మనుషులు అబ్జర్వ్ చేసి అలా అంటే ఉన్నారు కదా సినిమా ఇప్పుడు శ్రీలక్ష్మి లాంటి క్యారెక్టర్ విధంగా ఉన్నాయి అది మనకు తెలియదు కానీ చాలా మందికి సినిమా చూసి వెంటనే సినిమా ఎవరు మా మా అమ్మాయి చిన్నప్పుడు మా సంపద చిన్నప్పుడు మా పై ఆవిడకి వెళ్ళి సినిమా చూసేస్తే కథ చెప్పేసేది ఏమి మీ నాన్న సినిమాల క్యారెక్టర్ లాగా అంటూ ఉండేది అనమాట ఆవిడ అలా అనమాట ఉంటుంది కదా సహజం అంటే ఇది చిన్నపిల్ల కాబట్టి పెద్ద అనుకోలేదు ఒక అదే అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకైతే సినిమా చూసేసి 
వెంటనే కథ ఎవరో కూడా చెప్పేయాలి చెప్పకపోతే కడుపు బరం అందులో ప్రత్యేకంగా అసలు అందరికీ తల ఒరకమైంది అందులో ప్రతి వాళ్ళకి ఒక బ్యానరిజము లేదంటే ఒక పిచ్చే ఉంటుంది అందులోను చివరికి వాళ్ళు నలుగురు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా పేకాడే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళందరికీ కూడా వాడి పేరు మరచెంబు కిలం బట్టి ఇంటి దగ్గర ఉన్నాడు ఇట్లా అంటే డైలాగ్స్ అన్ని పగలపడి నౌకరీలాగా కనిపిస్తాయి ఇంకా తర్వాత అహనా పెళ్లి అంటే పరమ పినాసుగా తీశారు ఆ క్యారెక్టర్ కూడా ఎక్కడైనా అంటే మీకైనా మీ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైనా చూసారా దూరంగా ఎక్కడైనా ఏమైనా చూసారేమో మరి కానీ నాకు తెలీదు ఇవో ఇలా కనబడుతూ ఉంటాయి కదా ఫ్యామిలీస్ లో ఎవరు ఏ ఫ్యామిలీలో కనబడిందో ఆయనకి మరి మొత్తానికి అలా అది పెట్టేశారు ఇంకేమైనా గుర్తున్నాయి మీకు అంటే మీరు చూసిన మీ ఫ్యామిలీస్ లో వాళ్ళని ఎవరినైనా సినిమాలు పెట్టిన క్యారెక్టర్స్ గుర్తున్నాయా ఇంకా అంటే ఇంచుమించు అలాంటివే వచ్చేవి కానీ నాకు ప్రత్యాహ్నం గుర్తులేవు అంటే మా వదిన మనకు బాగా గుర్తు అది తను సినిమాకి తీసుకెళ్ళి తను కూడా తీసుకెళ్ళి ఈయనే అనేవారు విజయ కానీ విజయ అనేవారు ఎందుకంటే అన్ని సినిమాలు చూస్తామండి ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క మనకి రెండ్రెళ్ళారు ఉంది అందులో ఆయన ఏదైనా చెప్పాలంటే పితా అంటూ మాట్లాడడం ఇగో ఈ బెరడు తినండి అని చెప్పడము మళ్ళీ రాళ్లపల్లి గారు అన్ని భాషల్లో చెప్తూ ఉండడం ఇది తెలుగు ఇది ఇంగ్లీష్ ఇది బెంగాలీ అంటూ అంటే కొన్ని వందల పాత్రల్ని సృష్టించారు ఆయన మేనరిజమ్స్ ఎలా ఉండేవి అసలు ఇన్ని సృష్టించారు కదా ఆయన ఎలా ఉండే అసలు ఆయన అస్సలు మాట్లాడేవారు కాదండి అస్సలు మాట్లాడేవారు కాదు కామ్ చాలా కాము జనియాల్ గారు చాలా సినిమాలకి డైలాగ్స్ రాశారు తర్వాత తనంతటి తనుగా డైరెక్టర్ గా మారారు అది ఎట్లా ఎందుకు అనుకున్నారండి అసలు అంటే ఆయనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు డైలాగ్ రాస్తే వాళ్ళు ఇష్టం ఉండడు తీసుకుంటారు ఎవరు ఏ డైరెక్టర్ అయితే ఆ ఇష్టం ఉండడు నేను రాసుకున్నది నేనే తీసుకుంటే ఇంకా నేను వేరే మార్చుకోలేదు కదా నా ఇష్టం నేను తీసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి ఆయనకు ఒక ఉద్దేశం ఉండేది అలాగా అందుకని ఆయన డైరెక్షన్ రావడానికి కారణం కూడా అది అంటే తను రాసిన దాన్ని తను బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి సరే ఎప్పటి నుంచో ఉన్నట్టు నిర్దేశం కానీ అప్పుడు అది అది అంటే డైలాగ్ కూడా మారలేదు మారలేదు ఎవరైనా తగ్గించారు తగ్గించారు పూర్వం అంత తగ్గలేదు కొంచెం ఎవరైనా ఇంపార్టెంట్ కొంచెం అప్లికేషన్ మీద రాసేవారు ఫస్ట్ ముద్దు మందారంతో మొదలెట్టారు అప్పట్లో అనేది చిన్నపిల్లలతో తీశారన్నారు ప్లస్ అందులో మనకి వెన్నుకోట రామన్న పంతులు గారు స్పెషల్ గా కనిపించడం హిట్ అయింది ఆ సినిమా జనియాల్ గారు అనుకున్న దానికంటే కూడా ఎక్కువ హిట్ అయినట్టే లెక్క బట్ ఆయనకి అంతకంటే కూడా నాలుగు స్తంభాల ఆట నుంచి బాగా శృతి జంట అనేది క్రియేట్ చేశారు ఆయన ఇప్పుడు అంటే మళ్ళీ అదే ప్రశ్న అడుగుతున్నాను అనుకోండి శృతి జంట ఎవరైనా ఉన్నారా ఇంట్లో అంటే ఆయన ఇరుకలో ఆయన ఇరుకలో అంటే మరి నాకైతే తెలీదు ఆయన ఆయన దృష్టిలో పడే ఉంటారు మనం అంత అబ్జర్వ్ చేయం కదా చెప్పేగా తెలీదు కదా ఎందుకంటే అందులో సుత్తి అనే దానికి పెద్ద ఎలాబరేషన్ రాశారు ఆయన రకరకాల సుత్తులు ఈ సుత్తి ఆ సుత్తి మామూలుగా కూడా నేను మా అత్తగారు కొంచెం బాగా మాట్లాడుకునేవాడు వీళ్ళు ఈయన ఎడిటింగ్ వెళ్ళిపోయేవారు వచ్చే వరకు మేము మాట్లాడుకుంటూనే ఉండేవాడు ఆయన ఎడిటింగ్ అంటే ఓ మూడు గంటలు పడుతుంది అయ్యి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు ఇంకా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఏసు మీకు ఇన్ని కబుర్లు ఎలా వస్తాయి ఏమిటో వెళ్ళిపోతారు అలాగ భారతం మహాభారతం రామాయణంలో వెళ్ళిపోతారు ఇంకేమిటో వెళ్ళిపోతారు అలా అనేవారు అలా ఏవో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు అలా మా అత్తగారు అనేవారు అది ఇప్పుడు అప్పుడే వచ్చేసేవారు అప్పుడు అప్పుడు కంగారు పడేవారు కంగారు అయిపోయి ఇది స్నానం చేసి స్నానం చేసి నిమ్ము పెట్టుకోవాలని చెప్పి ఆవిడ బాగా పరిగెట్టేవారు ఆవిడ మీ ఇద్దరికి అట్లా కుదరడం చాలా ఆశ్చర్యం అసలు సాధారణంగా అత్తా కూడా ఎక్కడ మనకి సృష్టిలో దూరంగా ఉంటారు కదా సాధారణంగా బాగా ఏదైనా ఈయన ఎంకరేజ్ అయిపోయినా కూడా ఈవిడ ఎక్కువ చేసి అలా ఉండేవారు మీ విషయంలో మామగారు అంతేనండి అంతే నేను పొద్దునపూట పూజలు పురస్కారం ఏమో చదువుకోవడానికి ఉంటాయి కదా అందుకని నన్ను నాకు డ్రై ఫ్రూట్స్ తెచ్చి పెట్టేవారు డ్రై ఫ్రూట్స్ డబ్బాలో వేసుకుని అవి తిను నీకు ఏమి తినవు అని చెప్పేసి అనేవారు ఆయన కూడా చాలా బాగా చూసుకునేవారు మా ఆయన గారు తర్వాత మీరు ఎప్పుడు ఒక సరదాగా చెప్తూ ఉంటారు చేతిలో ఒత్తిడి పెట్టి పెట్టి తిరిగేవారు ఒకసారి దాని గురించి చెప్పండి నేను యాసగా ఉండేది అనమాట మాట్లాడడం అంటే వాళ్ళ కృష్ణా జిల్లా మేము గోదావరి జిల్లా కదా కొంచెం మాట్లాడేసాను అంటే నువ్వు ఒత్తులు ఒత్తులు సరిగా పలకవని ఒత్తులు పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి నువ్వు ఒత్తులు సరిగా పలకవు అంటే తెలుగు భాష స్పష్టంగా ఉండాలి అసలు వీళ్ళందరికీ నాలుగు సంబరాట 
నరేష్ వీళ్ళందరూ మరి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివారు కదా తెలుగు బాగా రాదు అందుకే అన్ని అక్షరాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేవారు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు అన్ని అక్షరాలు వాళ్ళ ఎప్పుడు విజయమల్ విజయమల్ గారితో అనే వార్త మీ అబ్బాయి యాక్షన్ అంటే చాలా బాగుందండి ఒక డైలాగ్ మటుకు కరెక్ట్గా చెప్పేస్తే అంత బాగుంటుంది పం బాలు గారు కూడా అదే నా వార్త నువ్వు చాలా బాగా యాక్షన్ చేశావు డైలాగ్ బాగుంటే చాలా బాగుంటుంది అలా రంజన్ గారు బాగా పలికిచ్చేవారు చాబారా అంటూ అలా చెప్పి సరిగ్గా ఒత్తులు పలకపోతే అలా పలికిచ్చేవారు అనమాట కానీ నిజంగా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన తర్వాత అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నరేష్ గారు చాలా మంచి తెలుగు మాట్లాడతారు ఆ తెలుగు యాస కానీ డైరెక్ట్గా మాట్లాడడం కానీ సరే ప్రదీప్ గారు తొందరగా సినిమాల నుంచి మానేశారు అనుకోండి ఇప్పుడు ఆయన తీసుకొచ్చిన వాళ్ళల్లో తులసి గారు ఇప్పుడు నటిస్తున్నారు పూర్ణిమ గారు కొంచెం తగ్గారు అనుకోండి తర్వాత మీరు ఫస్ట్ శంకరాభరణానికి అంటే సిరిసిరి మూవీకి రాశారు చాలా వాటికి రాశారు కానీ శంకరాభరణానికి రాసిన డైలాగ్ లైన్ ని బాగా అంతర్నోళలో నానే అంటే సంగీతం గురించి ఆయన రాసిన తీరు కానీ శంకర శాస్త్రిగా ఆయన పడుతున్న మాటల గురించి అన్నిటి గురించి అవి ఎప్పుడైనా మీరు అంటే స్క్రిప్ట్ మీరు రాసే వాళ్ళని అని అన్నారు కదా ఫెయిర్ కాపీ ఆ డైలాగ్స్ చదువుతున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవారండి అంటే శంకరాభరణాలతో ఏ సినిమా చేశానండి ఒక ఏడాది డిస్కషన్ ఉండేది ముందర ఇప్పటి వాళ్ళలా కాదండి బాబు అప్పుడు అయితే చాలాను ఒక ఏడాది జరిగినట్టు పొద్దున్న సాయంకాలం పొద్దున పొద్దున్న టెన్ టెన్ ఓ క్లాక్ నైన్ థర్టీకి షార్ప్ గా వెళ్ళిపోవడం టూ ఓ క్లాక్ లంచ్ కి రావడం అంటే ఒక గంట రెస్ట్ తీసుకోవడం మళ్ళీ నాలుగు గంటలకు మూడున్నరకు నాలుగు గంటలకు మళ్ళీ వెళ్ళాం సాయంకాలం ఏడు ఏడున్నర వరకు అలా డిస్కషన్ బాగా ఉండేది అసలు అంతలా కథ మీద పట్టుండేది అసలు ఊరుకునేవారు కాదు అంత బాగా చేసేవారు ఏ కథ అయినా విశ్వనాథ్ గారు ఎందుకంటే ధన్యాల్ గారు ఆయన చేసిన సినిమాలు చెప్పేవారు కదా విశ్వనాథ్ గారు రాసిన సినిమాలు చెప్పేవారు మాకు తెలిసే ఆయన వెళ్ళేవారు కదా డిస్కషన్ అది వెళ్ళేవారు అంతగా ఉండేది చాలా సిన్సియర్ గా రెండు పోట్ల ఇంక వేరే పెట్టుకోకుండా వేరే సినిమా కూడా పెట్టుకోకుండా ఆయన అయ్యారు శంకరాభరణం ప్రత్యేకంగా అనిపిస్తాయి అందులో క్యారెక్టర్లు కథ అన్నింటితో పాటు డైలాగ్స్ కూడా చాలా క్లాసిక్ గా అనమాట అంటే ఒక కావ్యానికి ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకని అంటున్నాం అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు ఆయనకి పని చేస్తూ రాయడం ఒక పక్కన పెడితే జంధ్యాల గారు డైరెక్షన్ చేసినప్పుడు ఆనంద్ భైరవ్ సినిమా తీశారు ఆనంద్ భైరవ్ గురించి అసలు ఆయన ఎందుకు తీయాలనుకున్నారు ఎందుకు దాని గురించి మదన పడ్డారు అంటే తీయడం కోసం మదన పడ్డాం అంటే ఆయనకి ఏమిటంటే క్యారెక్టర్ నచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడైనా చదివిన ఆ బుక్ ఏమైనా చదివిన ఆయన మన ఏలూరులో ఉండేవారండి ఆ రైటర్ ఆయన ఎప్పుడో పట్టుకొచ్చి ఇచ్చారు బుక్ చదవమని అప్పుడే ఆయనకి ఒక ఇది పడింది చేయాలని ఇది సినిమా చేయాలని అందుకని అలా చేయాలి చేయాలనిపించింది అనమాట అంతే అంతకన్నా ఏం లేదు ఎందుకంటే చాలా స్పెషల్ గా తీసుకున్నారు ఆయన దాంట్లో కూడా నేను విన్నంత వరకు గిరీష్ కర్ణాడి గారికి అసలు డ్యాన్స్ రాదు అవును ఆయన కూడా ప్రత్యేకంగా నేర్చుకున్నారని అంటే ఇది జంధ్యాల గారు చెప్తే అయినా లేదా ఆయన అంతటి ఆయనే నేర్చుకున్నారు అసలు మీకు ఐడియా జంధ్యాల గారు ఇలా ఉండాలి క్యారెక్టర్ తప్పకుండా ఇలా చేయాలంటే పాప ఆయన కూడా అంత ఇది ఇచ్చేవారు ఆ వాల్యూ ఇచ్చేవారు ఆయన ఎలా అంటే అలాగే చేసేవారు షూటింగ్కి వెళ్ళారు మీరు దానికి ఆనంద్ భైరవ్ షూటింగ్ ఎక్కడెక్కడ చేశారు కోరుకొండ అని రాజమండ్రి దగ్గర అక్కడ మెట్ల మీద ఒక పాట ఉంటుంది ఆ దీపాలు పెట్టి చాలా కష్టపడ్డారండి ఆ దీపాలు కొంచెం వీళ్ళు వెలిగించి వచ్చాడు కొండకే మళ్ళీ వెళ్ళి వెలిగించాడు అండి ఎక్కాలి అది వేరే రూట్ మెట్లు కూడా ఎక్కాలి అలాంటి ప్లేస్ లో అనమాట జరిగింది సక్సెస్ అయింది ఆయన దానికి అవార్డు కూడా అందుకున్నారు అమ్మాయి కూడా మాలవిక సక్కర్ అమ్మాయి కూడా అక్కడ లక్కులో నుంచి పిలిపించారు ఆయనకి ఒక ఇది ఉండేది ఏదైనా అనుకుంటే పలా వాళ్ళు అనుకుంటే తప్పకుండా అది తెప్పించి అది వాళ్ళ చేత చేయించాలి పూర్తి అయ్యే వరకు అందులో కూడా కుచ్చ పూర్ణానందం గారి చేత వేయించారు ఆయనతో ఏంటి రా మనకి ఆకాశవాణిలో పని చే పని చేయవాడి సింధ్యాల గారి విజయవాడ కదా వాళ్ళకి విజయవాడ కాబట్టి అలా నాటకాలతో పరిచయం ఇప్పుడు మొత్తం ఆయన ఫస్ట్ డైలాగ్స్ రాసిన సినిమాలు ఏంటండి నాలుగొందరి సినిమా నాలుగొందరి సినిమా అలాంటి విశ్వనాథ్ గారు కూడా కలిపి మొత్తం తర్వాత తను డైరెక్షన్ చేసిన సినిమా నలభై రెండు సినిమాలు 
తెలుసాక సడన్గా పోవడంతో ఆగిపోయింది అయితే నేను విన్నంత వరకు ఆయన నెలవంక ఏదో చాలా మంచి ఉద్దేశంతో తీశారు కానీ అనుకోండి గుర్తింపు రాలేదు నలభై రాత్రులు కష్టపడ్డారు నైట్ షూటింగ్ నైట్ షూటింగ్ నలభై రాత్రులు మన గోపాల్ రెడ్డి గారు ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి గారు గోపాల్ రెడ్డి గారు కెమెరా అది అక్కడ విజయవాడ దగ్గర ఒక విలేజ్ అనమాట ఆ విలేజ్ కి వెళ్ళి అక్కడ రాజా ఇల్లు అనమాట పెద్ద భవనం అక్కడ వెళ్ళి చల్లపల్లి అక్కడ ఎక్కడే తీసారు చల్లపల్లి కాదండి వేములవాడ కాదు విజయవాడ దగ్గరే నది దాటి వెళ్ళాలన్నమాట మధ్యలో బోట్ లో వెళ్ళి నది దాటాక ఉంటుంది రాజా బంగడా అనమాట అక్కడ తీసారు కష్టపడ్డారు చాలా కష్టపడ్డారు నలభై రాత్రులు కష్టపడి తీసారు అని నేషనల్ అవార్డు అది వస్తుంది అనుకున్నారు ఇప్పుడు మనకి ఆ నెలవంక సినిమా ఫెయిల్ అయినప్పుడు అంటే అదొకటేనే కాదు ఎప్పుడైనా సినిమా ఫెయిల్ అయితే ఆయన ఎక్కువగా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు చాలా మంది ఎంత ఆలోచించేవారు టేక్ ఇట్ ఈజీ అని వదిలేసేవారు అసలు వదిలేవారు కాదు ఎందుకు అయింది ఏమిటి అని చాలా బాధపడేవారు సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ అయితే ఆనందం వేరు కదా అది అందరికీ ఆనందమే కదా అలా అంటే ఒక ఎందుకు మనం ఇంత బాగా ఇంత తీయగలిగాం ఎందుకు ఇది అవ్వలేదు అని ఒక ఇది ఉండి మదన్ ఉండేది కదా అంటే సహజమని కొన్ని కొందరు అయితే టేక్ ఇట్ ఈజీగా తీసేస్తారు అయిపోయింది తీసేవారు కదా అంటే ఆయన పరబడాలి సినిమాలు తీసేవారు కాదు కదా అనుకుని ఎందుకు అవ్వలేదు నేను ఎంతో ఆలోచన పెట్టి చేశాను అది ఏదో మామూలుగా యావరేజ్గా అడిగింది అంతే అవునండి అవును కానీ సినిమా మంచి కాన్సెప్ట్ గుర్తుంది మేము కూడా చూసే వాళ్ళంతా జ్ఞాపకం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా తీసేటప్పుడు జనరల్ గా వాళ్ళు కొన్నాళ్ళు అంటే వర్కౌట్ చేయడం అది ఉంటుంది అలాంటప్పుడు సినిమా కథ గురించి ఆలోచించేప్పుడు కానీ రాసేటప్పుడు కానీ ఇంట్లో ఆయన మూడ్స్ వేరేగా ఉండేవా ఇంట్లో మామూలుగానే ఉంటే తన పని ఇప్పుడు తను చేసుకు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు అంటే తెలిసే మాకు కొంచెం ఆయన పలకరించకూడదు ఆయన రూమ్ లోకి ఎవరు వెళ్ళద్దు అలా మేము మేము కూడా భయపడేవాళ్ళం కొంచెం రాసేటప్పుడు అంటే వేరే డిస్టర్బెన్సే కదా పలకరించామనుకోండి వేరే డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేస్తుంది కదా అందుకు పలకరించే ముందే చెప్పేసేవారు నేను రాసుకున్నానని అంటే మేము కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండేవాళ్ళం మాట అనిపించుకోకలేకుండా ఇంతమందికి పనిచేసినప్పుడు ఇంతమందికి డైలాగ్స్ రాసినప్పుడు ఆయన ఎక్కువగా ఈ డైరెక్టర్ కి రాస్తే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అని అనుకున్న డైరెక్టర్ ఎవరండి ఉన్నారు చాలా మంది ఇష్టమైన డైరెక్టర్లు ఉన్నారు విశ్వనాథ్ గారు సింగిరెన్సి శ్రీనివాసరావు గారు రాఘవేంద్రరావు గారు ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే రేలంగి గారేమో కామెడీ బాగా తీసేవారు ఆయన అలా అనమాట ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు కొన్ని ఏమో అంటే ఆయన ఇంచుమించు నాకు అనిపిస్తుందండి ఆయన ఎప్పుడైనా సినిమాలు చూస్తే ఆ డైలాగులు నిజంగానే మరి బాగానే బాగా సినిమా ఎలా ఉన్నా మనకి డైలాగ్ చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది అందువల్ల ఇంచుమించు మంచి డైరెక్టర్లే ఒప్పుకునేవారు ఆయన బాగా తీస్తారని ఒక నమ్మకం ఉంటే కోదండరామ్ రెడ్డి గారిది ఫస్ట్ సినిమా అరేంజాలు కదా సంధ్య ఏదో ఫస్ట్ సినిమా అంటే చాలా మందికి రాశారు తర్వాత ఎప్పుడైనా తన డైలాగ్స్ రాయడానికి అంటే బుక్స్ ఎక్కువ చదివేవారని చెప్పారు కదా పాత పుస్తకాల్లో ఏమైనా ఈ పుస్తకం నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది అని ఏదైనా బుక్స్ గురించి చెప్పేవారు ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు ఏం చెప్పలేదు ఎక్కువ ఎలాంటివి చదివేవారు ఐడియా ఉందా అంటే అన్ని చదివేవారండి ఇది అది ఏం లేదు అంటే ఇంగ్లీష్వి చదివేవారు తెచ్చుకునేవారు తేగా మాకు ఎంతో లైబ్రరీ మేము ఫిల్మ్ నగర్కి ఇచ్చేసాము ఇంక ఇంట్లో చూడట్లేదని చాలా పిల్లలు అప్పుడు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు ఇంక చదివేటప్పుడు బోల్ టైం పడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం వాడు కొనుక్కుంటున్నారు అందుకని అంతా మొత్తం ఫిల్మ్ నగర్ లైబ్రరీకి ఇచ్చేసాము కొన్ని విజయవాడ కొన్ని అంటే ఏ ఎక్కడ వాళ్ళకి వీలుగా ఉందో అలా ఇచ్చేసాము అనమాట ఆధ్యాత్మిక చోట అందరికి ఉపయోగపడేలాగా ఉపయోగపడేలాగా అలా ఇచ్చేసాము అనమాట మీ పర్సనల్ లైఫ్ లోకి వస్తే పిల్లలు చాలా లేట్ గా పుట్టారు అసలు పిల్లల గురించి లేట్ అవుతుందని ఎప్పుడైనా ఇంట్లో ఆయన అలా ఆలోచించుకునేవారు అసలు దాని గురించి ఆలోచించేవారు ఆవిడకన్నా లేట్ అయింది నాకు కానీ ఆయనకి ఎక్కువ ఉండేది ఎక్కువ ఆలోచన ఉండేది నాకన్నా ఎక్కువ ఉండేది ఆలోచన 
నేనే అనేది దాన్ని దాని గురించి ఇప్పుడు పట్టించుకోవడం ఎందుకు అనేది అని జనరల్ గా ఆడవాళ్ళు ఎక్కువ అంటారు అలాంటిది మీరు రివర్స్ అనమాట పిల్లలు పుట్టగారి అందరూ ఆయనకి అంటే బతుకు ఇంకా జీవించి ఉంటే బాగుండేది అనుకోండి కానీ బంబర్ ఆఫర్ లాగా ఒకేసారి ఇద్దరు పుట్టడం ఇలా ఆలస్యమైనా కూడా అప్పుడు ఆయన ఫీలింగ్ ఎలా ఉందండి అబ్బో చాలా చాలా ఎంతో బారసాలు బాగా చేశారు ఫస్ట్ పుట్టిన రోజు నేను అనేది అన్నాను కూడా ఏంటండి ఇంత హడావుడి వద్దు అంటే ఒక ఇది ఉంటుంది కదా ఇంత హడా ఎనిమిది వందల మంది ఇంకా మేము ఎప్పుడు మెడ్రాస్ నుంచి అప్పుడే వచ్చామన్నమాట హైదరాబాద్ ఇంకా ఎనిమిది వందల మంది తొమ్మిది వందల మంది పిలిచారు ఇక్కడ ఇంకా ఎవరు అక్కడ నాగేశ్వరం అన్నారు ఏంటయ్యా మీ అమ్మాయి పెళ్ళా ఇలా చేస్తున్నావు అన్నారు అయినా అంటే అంత కార్పెట్లు రెడ్ కార్పెట్లు పెట్టేసి కడియా నుంచి పూలు తెప్పించి ఏనుగులు గుర్రాలు అన్ని ఆయనకి ఇష్టం ఏది ఇష్టం అన్ని ఎక్కడో నరసాపురం నుంచి పుట్టబొమ్మలు అన్ని తెప్పించి తలా చేశారు పిల్లలు పేర్లు ఆయనే పెట్టారా అంటే ఆయన ఏ ఉద్దేశంతో రెండు పెట్టారు సాహితీ సంపద అనేది అంటే ఆయనకి ఏంటంటే మాకు శృంగేరి శారదాంబ చాలా ఇష్టం అనమాట అమ్మవారు సరస్వతి రావాలని అలాగా ఆయనకి ఒక్కసారి అంటే విశ్వనాథ్ గారి తల్లి చాలా పెద్ద మొత్తం ఏదో ఆవిడ ఆవిడ ఎప్పుడో వచ్చి ఇలా కార్లో చూస్తూ ఏదో కనబడిందిట కనబడి ఇలా పెట్టు అని 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 చెప్పారు ఆవిడ ఆయన అనిపించింది అలా అనిపించింది సంపద సాహితీ సంపద అలా పెట్టారు రెండు పేర్లు ఆవిడ చెప్పినట్టే అనిపించింది ఆయనకి అంటే ఇలా సా సాహితీ గురించి చెప్పారు సంపద ఆయన పెట్టారు ఓకే అదే అప్పుడు అలా కలిసి రావాలని ఇద్దరు కవర్ పిల్లలు కదా అవును వాళ్ళతో ఎట్లా ఉండేది ఇప్పుడు ఆయన నాలుగేళ్ల పిల్లలు ఆయన కాలం చేసే అయ్యో ఆయన చాలా ఇది ఆయన ఎక్కడ డిస్కషన్ వెళ్ళినా తీసిపోయేవారు తీసుకుని హోటల్లో అయితే దాన్ని ఒక చోట కూర్చోబెట్టేసి ఏదైనా ఇచ్చేస్తే అది కూర్చునేది మా చిన్న ఎక్కువ గొడవ చేసేది కాదు సంపద పెద్దది అల్లరి చేసేది మంచి దాన్ని భయపడేవారు తీసుకెళ్తే అల్లరి చేసేది చిన్నదాన్ని తీసుకుపోయేవారు తీసుకెళ్ళిపోతే చక్క కూర్చోబెట్టేస్తే కూర్చునేది కూర్చొని ఆయన డిస్కషన్ అంతసేపు కూర్చొని ఇది ఏదో ఇచ్చేస్తే చేతికి అది పట్టుకుని కూర్చుని మొత్తం ఫోర్ ఇయర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళైతేనండి వాళ్ళు నాలుగేళ్ళు అంటే నలభై ఏళ్ళగా అనుభవించారు మా అనిపిస్తుంది నాలుగేళ్ళు అంత అలా చూశారు చాలా బాగా చూశారు పిల్లలు అంటే ఒకటి పిల్లలంటే అభిమానం అది సహజం అలా కాదు లేట్ గా పుట్టినందువల్ల కొంచెం అభిమానం ఎక్కువ మీరు అలాంటి పెళ్లి చేసిన హడావిడ చేశారు కదా ఎనిమిది వందల మంది అసలు పుట్టిన రోజుకి సినిమా ఫీల్ మొత్తం మొత్తం పెళ్లి చేశారు అప్పుడు ఇంకా షిఫ్ట్ అవుతున్నారు ఇంకా పూర్తిగా అందరూ షిఫ్ట్ అవ్వాలి హైదరాబాద్ నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వాలి మెడ్రాస్ నుంచి అవి అయిన వాళ్ళు అందరిని పిలిచేశారు ఇష్టంగా ఏంటి వారు ప్లస్ అసలు ఆయన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎట్లా ఉండేవి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అంటే పచ్చళ్ళు బాగా మామూలు రోడ్డు పచ్చళ్ళు ఎక్కడికైనా ముందు మన పచ్చళ్ళు అంటే రోడ్డు పచ్చళ్ళు కాదు కానీ ఊరగాయలు పళ్ళు అన్ని మేము ప్యాకింగ్ ఎక్కడ షూటింగ్ అయినా పంపించేవాళ్ళం అనమాట అన్ని అక్కడ ఊళ్ళో తెలిసిన వాడు పోయి నాకు పిలిస్తే వెళ్ళేవారు ఈ పచ్చళ్ళు పళ్ళ పచ్చళ్ళు చేయండి అని చెప్పేవారు షూటింగ్ లో కూడా చాలా మంది చేయించి పట్టుకెళ్ళేవారు అన్నారు కదా అసలు మాకు హైదరాబాద్ మెడ్రాస్ లో షూటింగ్ అయితే మాకు ఎంత పని ఉండేదు అనమాట రోజు షూటింగ్ ఎప్పుడు వాళ్ళ క్యారేజ్ తినలేదు రంజాల్ గారు ఇంటి నుంచే అందరికి మెడ్రాస్ లో షూటింగ్ ఉంటే ఇంటి నుంచే క్యారేజ్ వెళ్ళాలి అంటే అందరికీ కాదు చెప్పేవారు వాళ్ళ కోట కి ఇష్టం బ్రహ్మానందానికి ఇష్టం నరే ఇష్టం అంటూ చెప్పేవారు చెప్పి ఆ రకాలు చెప్పి చేయించి పంపించమనేవాడు మీకు ఎప్పుడు విసుగు అనిపించేది కానీ ఏంటి వంటలు చేసుకుంటూ కూర్చోవడం అని ఒక రోజు రెండు రోజులు పర్వాలేదు రోజు అంటే బోర్ పడుతుంది కదా మెడ్రాస్ తక్కువే లేండి షూటింగ్ ఎక్కువ అవుట్డోర్ ఎక్కువ ఉండేది తక్కువ ఏదో ఉన్నప్పుడు సరదాగా మేము ఎప్పుడు ఇబ్బంది అనిపించలేదు కానీ అప్పటికప్పుడు చెప్తే కొంచెం కోపం వచ్చేది రెడీ చేయాలి చెప్పేస్తే పర్వాలేదు ముందు చెప్పేస్తే ఇబ్బంది ఉండేది కాదు అప్పటికప్పుడు చెప్తే కోపం వచ్చేది కానీ ఏం చేయలేని పరిస్థితి మీకు బాగా నచ్చింది జంధ్యాల గారి సినిమా నాకైతే శ్రీవారి కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఆనంద వేరు కూడా చాలా చాలా ఇష్టం అదో రకం ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా సినిమా చూసి దాంట్లో పాత్ర కానీ దాంట్లో కొన్ని డైలాగ్స్ కానీ ఎవరైనా నచ్చకపోతే చెప్పడం అంటే మీరు అన్నాక అన్నారు ఆవిడ చెప్పేవారు కాదు మీ అమ్మగారు అని మీరు ఎప్పుడైనా అనేవారా 
ఈ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్ అంత బాగా అప్పుడప్పుడు అనేవాళ్ళం ఇది బాగుండలేదేమో అంటే చూస్తా లేనేవారు అంటే ఏదైనా సినిమా పేర్లు చెప్పగలరా గుర్తుందా సినిమా పేర్లు గుర్తులేదు పాజిటివ్ గానే తీసుకునేవారే పెద్ద అనివాళ్ళు కాదు పాజిటివ్ గానే తీసుకునేవారు ఇబ్బంది లేదు ఆ విషయంలో అంటే మన మన కోసమే కదా వాళ్ళ కోసం వాళ్ళ మంచి కోసం మనం చెప్తున్నాం అని నాకు తెలుసు అంటే పాజిటివ్ తీసుకుని నేచర్ కూడా ఉండాలి కదండి అందుకని అంటుంది అని లేదు మీ ఇద్దరు ఎక్కువ ఇలాంటి సినిమాలకు వెళ్ళేవారు అంటే ఆయనకి మూడులోకి ఏదైనా సినిమాకి వస్తే థియేటర్లో ఇంగ్లీష్ అవని హిందీ అవని అంటే ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది చూడాలని నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళిపోయేవారు మళ్ళీ సినిమా అప్పట్లో టికెట్లు కొనుక్కోవడం కూడా కదా మనకి ఆన్లైన్లో టికెట్ లైన్లో నుంచి తీసుకోవాలి ముందు రోజుల్లో పంపించి టికెట్లు తీసుకోమని లేదా ముందు రోజు తెప్పించుకుని అలా చేసేవాళ్ళం అనమాట ఆయన నచ్చిన సినిమాలు అలా వెళ్ళేవాళ్ళం ఫస్ట్ చూసిన సినిమా ఏదో గుర్తుందా మీకు నాకు అలా గుర్తులేదండి ప్రివ్యూ మనకు ఆయన సినిమాని అందరినీ పిలవమనేవారు నీ ఇష్టం నువ్వు ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పిలుచుకో పిలుచుకుని అని మాకు ఒక థియేటర్ ఉండేది ఆ ప్రత్యేకం చెన్నైలో చెన్నైలో ఆ థియేటర్లోనే వేసేవాడు ఆయన అనేవాడు ఏమంటే బాబా మీరు జంధ్యాల గారి సినిమాలు అంటే ఎక్స్ట్రా చేయలు వేయాలండి నేను యాభై పెట్టుకుని ఉంటాను మీరు తీసుకొస్తారు అంటే విపరీతంగా వచ్చేసేవారు జనం అందుకని యాభై పెట్టుకుంటాను రెడీగా ఎప్పుడే ఎక్స్ట్రా వస్తే అప్పుడు వేసేస్తాను అంటూ ఉండేవారు అనమాట విజయవాడలో ఎక్కడో ఒక ఆయన చేస్తూ ఉంటారు జంధ్యాల గారు అన్నారు కదా ఒకసారి అంటే ఏ సంబంధం లేకపోయినా కూడా స్టార్ట్ చేశారన్నారు అండి అతను చేస్తాడు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు ఈ ఏడాది అన్నదానం పుట్టినరోజు అది కూడా చేస్తాడు అన్నదానం అదంతా ప్రతి ఏడాది సంబంధం లేదు జనాల పెద్ద వేషాలు కూడా ఆయన ఏం పాపం వేయలేదు కానీ అభిమానం అంతే అభిమానంతో ఇప్పటికీ ఈ మందికి అన్నదానం అదైతే చేస్తాడు చేసి వాటిలో ఎవరు లాయర్స్ వాళ్ళంతా ఎవరు కలిసి అంత చేస్తారు మన ఎంసీ దాసు కృష్ణాజీ గారు అని వెళ్ళి పిలుస్తాడు పిలిచి మమ్మల్ని పిల్లల్ని నన్ను పిలిచి అంత చేస్తాడు వాళ్ళు ప్రతి ఏడాది ఇప్పటికి చేస్తాడు పాండ్రంగ్ గారు గారు తెలుసు కదా ఆయన్ని కూడా పిలిచేవారు ఆయన్ని పిలిచి చేసేవారు నాటకాలు బాగా పరిచయాలు కదా వీళ్ళందరికీ ఒకటితో ఒకళ్ళకి పండగలు అప్పుడు అసలు ఇంట్లో ఎలా ఉండేవారు అంటే ఇంట్లో ఉండేవారు షూటింగ్ లకి వెళ్ళిపోయేవారు మరి ఉంటే షూటింగ్ ఉండే తప్పదు కదా ఉంటే ఉండేవాళ్ళు ఖాళీ అయితే సాధారణంగా ఆయన బర్త్డే అంటే అంటే ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ షూటింగ్ ఉండే తప్పదు లేకపోతే తప్పనిసరిగా వచ్చేవాడు దీపావళి అలాంటివి పిల్లలతో సెలబ్రేట్ చేశారు పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా అంటే పిల్లలు కదా కాల్చితే ఒళ్ళు కాల్చుకుంటే అట్లా భయపడ్డారా ధైర్యంగా కాల్పించారా చిన్న చిన్నవే కాల్చేవాడు కొంచెం ఎక్కువ ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు కదా అందుకని సంక్రాంతి బొమ్మలు కూడా ఎప్పుడైనా పెట్టేవారు అసలు మేము దసరాకి సంక్రాంతి పెట్టాం దసరాకి పెట్టేవాడు పిల్లల చదువు పెట్టించేదాన్ని దసరాకి వాళ్ళ ఇంచు మీద టెన్త్ క్లాస్ వరకు పెట్టించారు దసరాకి తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ చదువులు దాంతో మానేసాం మా అమ్మాయి మా సాయికి పెళ్లి పెళ్లి చూపులు కూడా మేము బొమ్మలు కలివే పెళ్లి బొమ్మ అమ్మాయి అంటే ఎక్కువగా ఇలా పెళ్లి పండగలు అన్నప్పుడు ఒకవేళ ఇంట్లో ఉంటే ఇలాంటివి తిందాం అలాంటి ఆలోచన చెప్పేవారు స్వీట్స్ తినేవారు కాదండి ఎప్పుడు లేదు ఎర్లీగా డయాబెటిక్ వచ్చినట్టుంది కదా ఆయన ఆయన పోయే టైంకి ఒక పది పదిహేనేళ్ళు అయింది డయాబెటిక్ వచ్చి జాగ్రత్తగా ఉండేవారు చాలా జాగ్రత్త ఇంకా మా అత్తగారు ఉండేవారు కదా కానీ మా అత్తగారు కొన్ని డయాబెటిక్ కానీ ఆవిడ ఉండేది ఈ జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా ఉండేది జాగ్రత్తగా ఉండేవారు అయినా అది అది దురదృష్టం అనుకోండి స్ట్రెస్ ఎక్కువ కదా విపరీతమైన స్ట్రెస్ అండి దాంతో ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయిపోవడం అది మెయిన్ అసలు అదే తిండి అనుకుంటాను కానీ అందులో మీరు అన్నారు ఒక్కొక్కసారి ఏడే సినిమాలు కూడా రాశారు అన్న మాటలు చెప్పారు కదా జంధ్యాల గారు రాసిన మాటల్లో ఎవరికి ఒక చిన్న డైలాగ్ చెప్పండి మీరు ఏదో ఒకటి మీకు ఇష్టమే ఏం పర్వాలేదు అది ఇప్పుడు చెప్పంటే గుర్తులేదు ఎందుకంటే కొంచెం హెల్త్ కూడా ఇదిగా లేదు కదా అందుకని మీరే మీరే మాట్లాడండి మీరే మాట్లాడితే నేను అవుతాను ఆయన నేను చెప్తూ ఉన్నాను కదా ఎక్కడికక్కడ చెప్తూనే ఉన్నాను నేను అంటే మేము ఎలాగో బట్టి పడుతూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం నేర్చుకుంటూ ఉంటాం శ్రీవారి ప్రేమ లేకైతే సినిమా వస్తున్న సేపు వాళ్ళతో పాటు మేము డైలాగులు చెప్తూనే ఉంటాం ఇంకా ఇందులో ముఖ్యంగా అసలు వాళ్ళ నలుగురిది అనేది చాలా 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 అద్భుతంగా రాశారు వరసింహని ఒకళ్ళ పేరు హార్మోనియం పెట్టి దువ్వెన్న అంటే వాళ్ళ పేర్లు ఆ క్యారెక్టర్ ఆ పది మనిషి క్యారెక్టర్ 
ఇప్పుడు చెప్పమంటే పెళ్లి పెళ్లి అందరినీ పార్టీకి రమ్మంటాడు కదా నరేష్ ఆ చీపులు అక్కడ పడేసి అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇంకొక శ్యామల ఒంట్లో కూడా పడేసి ఆ క్యారెక్టర్ ఆ టమక్ పని చీపు పడేసి మొత్తం అందరికి వెళ్ళి చెప్పొస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఆడపిల్లలు ఉన్నారు అక్కడ అంటారు అందరూ మేల్కోటి గారి చేతి కూడా వేయించారు కదా ఆయన అక్కడ పనిచేస్తూ అవునండి అవును ఫస్ట్ సినిమా అదే గ్రాండ్ సక్సెస్ కూడా కాంబినేషన్ రావడం కానీ అది నిజంగానే ఎక్కడ ఇంత పార్ట్ కూడా మీరు అన్నట్టుగా ఇంకొకటి అడుగుదాం అనుకున్నా ఏ సినిమాల్లోనూ కూడా ఎక్సెప్ట్ పడమటి సంచారాగం పెద్ద పెద్ద హీరోయిన్ లేని ఎప్పుడు పెట్టాల హీరోలు కూడా పెద్దగా పెట్టారని చెప్పాలి కమర్షియల్ హీరోలు పెట్టాల కారణం ఏమైనా ఉందా ఏమిటా ఆయనకి ఖర్చు మరి అతి ఖర్చు ఇష్టం ఉండేది కాదు అది కూడా కొంత కారణం ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ తగ్గట్టుగా వాళ్ళకి చెయ్యాలి అతిగా పెట్టేసి ఖర్చు పెట్టించకూడదు అని చెప్పి ఒక ఆలోచన ఉండేది దాని వల్ల కూడా కొంత ఏమో మరి అయ్యి ఉండొచ్చేమో ఇప్పుడు ఇంత జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టించకుండా చేశారని అన్నారు సాధారణంగా సినిమా వాళ్ళ దగ్గర ఎవరితో మాట్లాడినా చెలని చెప్పులు వచ్చే చాలా అని చెప్తూ ఉంటారు అందరు జంధ్యాల గారు కూడా ఫేస్ చేశారు ఎవరు దానికి అతీతులు కాదనమాట అలా ఏదో జోక్ చేసేవారు వాటి మీద ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు ఏం జోక్ చేయలేదు కానీ మేము అనుకునేవాళ్ళం అంటే సాధారణంగా ఆయన హాస్యంగా మాట్లాడతారు కాబట్టి ఒకవేళ దీనికి కూడా ఈ జోక్ చేశారు ఒకవేళ చెక్ గురించి కూడా ఇంట్లో ఎప్పుడైనా సరదాగా మాట్లాడిన ఏమైనా హాస్యం తక్కువగా మాట్లాడేవారు అంటే సరదా డైలాగ్ వేసిన ఏమైనా గుర్తున్నాయి అంటే ఎవరన్నా వాళ్ళ చుట్టాలు పిల్లలు అన్నయ్య పిల్లలు వాళ్ళు వస్తే అక్క పిల్లలు వాళ్ళతో సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు అదే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఒత్తులు పెట్టేదారు కదా అట్లాగే ఇంకేమైనా అన్నారు ఎప్పుడైనా మా అన్నయ్య కూడా కంటాడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆవిడ కూడా కొంచెం డైలాగ్ బాగా యాసగా మాట్లాడుతుంది మా మామయ్య గారు ముందు పోయారు కాబట్టి సరే బద్దు పోయా లేకపోతే నీ పాలమే అప్పుడే పోయేవారు అంటూ ఉండేవాడు దానికి స్పష్టంగా కావాలని అన్నారు కదా చాలా అసలు ఎంత పర్టికులర్ అండి మనిషి చాలా స్పష్టంగా మా బావగారు కూడా అన్నారు మా పిల్లలు చిన్నప్పుడు వీళ్ళు స్కూల్లో చదివినప్పుడు అంటే మిగతా పిల్లలతో అంత కొంచెం తేడాగా ఉండేది మాటలు అంటే అనేవాళ్ళు ఈమె మీ నాన్న ఉండుంటే ఇలా మాట్లాడితే ఊరుకునేవాడు కాదు అది ఒకటేమో అపద్ బాంధవులు నటించడం ఒకటి కొన్ని సినిమాలకు డబ్బింగ్ కూడా చెప్పారు ఆయన ప్రకాష్ రాజు చెప్పారు ఫస్ట్ లో ప్రకాష్ రాజు తను చెప్పేవాడు కాదు ప్రకాష్ రాజు చెప్పాడు జమినీ గణేషన్ గారు చెప్పారు ఆయన సువాసిని వాళ్ళ హస్బెండ్ మణిరత్న మణిరత్న గారు ప్రత్యేకం ఆయనకి హైదరాబాద్ నుంచి మెడ్రాస్ పిలిపించి చెప్పించారు మీరు చెప్పాలని అలా అలా చెప్పారు ఇది ఆపద్ బాంధవుడులో నటించబాంధవుడులో అది ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ విశ్వనాథ్ గారితో రోజు డిస్కషన్ ఆయన ఎప్పుడు చెప్పారు విశ్వనాథ్ గారితో రోజు డిస్కషన్ అయ్యిట ఎప్పుడు నేను ఆ క్యారెక్టర్ వేస్తానని అనలేట ఓ రోజు నా చీజీ రాసి పంపించారట రంజన్ గారు ఆయనతో ఎదుర్కొంటే చెప్పలేక నేను వేస్తాను అదేమిటయ్యా రోజు మాకు డిస్కషన్ చేసుకుందాం ఒక మాట కూడా అనలేదు అని చెప్పేసి అలా ఆ క్యారెక్టర్ వేశారు మీకు ఆ సినిమా చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది అందులో ఆయన పోతారు కదా సినిమాలో ఎట్లా అనిపించారు ఎందుకు రా ఉప్పు నావు అని చెప్పి ప్రాణం ఒప్పదే మామూలుగా మనం ఏమి ఇప్పుడు సినిమాలో ప్రతిదీ ఆ క్యారెక్టర్ ను బట్టి చెయ్యాలి ఏదైనా ఒక నాటకం అని సినిమా అని క్యారెక్టర్ ను బట్టి కదా ఇప్పుడు ఎంతమందో పోతూ ఉంటారు అది అది అలా మనం నిజంగా పోరు కదా అలా అనుకున్నాం అంతే కానీ అలా ఒక్కొక్కసారి ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది అంతే క్యారెక్టర్ అయినా కూడా అంటే ఆవిడ బాధపడ్డారు ఇంకా సినిమా చూసి అదే లాస్ట్ సినిమా అండి అంటే వేయడం వేయలేదు వేయడం అదొక్కటే వేశారు వన్ అండ్ ఓన్లీ అంతే తర్వాత ఇంకా సినిమాలు చేశారు దాని తర్వాత తర్వాత చేశారు అంటే వేయడం అదొక్కటే వేశారు ఆయనకంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఏమిటో నాకు తను వేయాలని అనిపించింది అనిపించి వేశారు సూపుల్ కర్సిన్ శుభవేళలో కూడా సుతీవిల కానీ అచ్చంగా వీరభద్రరావు గారు మాట్లాడినట్టు మాడ్యులేషన్ అదంతా పెట్టుకున్నారు మాకు ఇంకోటి కూడా అనిపిస్తుంది వీరభద్రరావు గారి చేత ఎన్ని వెరైటీ క్యారెక్టర్స్ చేయించారు ఇప్పటికి కూడా 
హైదరాబాదు అని అడిగారు ముస్తాబాద్ అంటూ మొదలు పెట్టారు మొత్తం విజయవాడ అంతా కూడా పెట్టేశారు అందులో అసలు విజయవాడ పేటలు వీధులు మొత్తం అందరితో చాలా మంది ఆ సినిమా ఇంత బాగా ఇష్టం మొన్న కూడా మేము మా మియాదార్ ఇంటికి వెళ్తే మా అమ్మాయి ఆ సినిమా పెట్టింది ఇప్పుడు ఆయన చాలా వరకు సినిమాల తర్వాత పెట్టిన పేర్లు మాయా బజార్ లో పాటల పేర్లు పెట్టారు ఆనా పెళ్ళంట వివాహ భోజనం ఆ సినిమా ఇష్టం అని పెట్టేసుకున్నారా చూపురి గారు చూసి శుభవేళ చాలా ఇష్టం మాయా బజార్ ఎన్నిసార్లు చూసారో అంత అలా ఇష్టం అందువల్ల ఆ పేర్లన్నీ తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నారు ఎందుకంటే ఆయనే ఉపయోగించారు మాక్సిమం ఆ పేర్లన్నీ కూడా ఎప్పుడైనా మాయా బజార్ ఇంట్లో వేసి చూపిస్తూ డైలాగ్ మాట్లాడుతూ ఉండేవారు ఇంట్లో ఆయన వేసేవారు వేసి చూసుకునేవారు డైలాగ్ మాట్లాడేవారు చిత్రం ఆ మీరు అంటే మాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఇంట్లో ఏమి మాట్లాడరు అంటారు సినిమా అయితే మొత్తం డైలాగుల తోటే ఉంటుంది విశ్వనాథ్ గారి సినిమాలో మూడు పేజీలు నాలుగు పేజీల స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది జంధ్యాల గారి సినిమాలో మూడు వందల పేజీల స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది మొత్తం టాప్ టు బాటం మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అంటే ఆ మౌనం అంతా దాంట్లో రాసే ఇంట్లో మాట్లాడడం తక్కువే కానీ బాగా ఆశ బాగా అదే అనిపించింది ఆ మనిషి ఆశయం రాసారంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఒక్కోసారి అంత సైలెంట్ గా ఉంటారు ఇంట్లో అది ఎప్పుడైనా ఏదైనా సినిమాలకి ఆయన్ని గోస్ట్ గా పెట్టుకున్నారు అంటే ఈయన పేరు పెట్టి వేరేపై వాళ్ళు రాసుకున్న సందర్భాలు జరిగాయి అలాంటిది ఏం జరగాలి అంతవరకు అదృష్టం అంటే చాలా మంది చెప్తారు కదా మా పేరే కానీ వేరే వాళ్ళ పేర్లు ఇది వచ్చాయి అంటూ ఉంటారు కదా అంతవరకు ఏం లేదు మరి మీరు చివరిగా చెప్పండి ఇప్పుడు జంధ్యాల గారు అంటే మీ మాటల్లో ఏమంటారు జంధ్యాల గారు అంటే ఇప్పుడు అందరు అందరికీ అంటే ఈ సినిమాల నుంచి పైకి వచ్చారు మాకు ఇంట్లో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆయన చాలా అసలు ఒక మనిషిని ఇబ్బంది పెట్టేవాళ్ళు కాదు ఏదైనా ఒక మనిషిని మనం ఇబ్బంది పడకూడదు ఇప్పుడు మేమున్నామంటే మాకు టైంకి ఒక కారు ఉందా లేదా అని ఆయన కంపెనీకి వెళ్ళిపోయినా కూడా మాకు ఫోన్ చేసేవారు మీరు ఎక్కడికో వెళ్దాం అనుకున్నారు మీరు కారు ఉందా లేదా నేను పంపిస్తున్నాను అని అంతలా చూసేవారు జ్ఞాపకం పెట్టుకుని ఒక ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఒక టికెట్ అవని ఒక ఫ్లైట్ టికెట్ అవని రైల్ టికెట్ అవని ఏదైనా వెళ్ళావా జాగ్రత్తగా వెళ్ళావా అక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అన్ని అంత జాగ్రత్త తీసుకున్నారు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా ఇంకా అలాంటి మనిషి ఎలా మర్చిపోతాం అంత తొందరగా తీసుకెళ్ళిపోవడం అనేది ఇంకా మరి అక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ జోకులు వేయించుకోవడానికి తీసుకెళ్ళారు అనుకోవాలి మనం అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి పిల్లలు వీళ్ళు కొంచెం ఎదుగుంటే ఎదుగుంటే ఇంకా వాళ్ళు అన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళు కదా అన్ని గురించి తెలిసేది ఉండాలి అదే వాళ్ళకి ఆ సినిమాలో ఇంట్రెస్ట్ వల్ల వాళ్ళు చూస్తారు ఆ సినిమాలు అన్ని నా పిల్ల అంటా రెండు రోజులు ఆరు ఇవన్నీ బాగా ఇష్టం చూస్తారు బాగా అలా మనం చెప్పడం కానీ వాళ్ళకి అంత గుర్తులు తక్కువ చిన్న పిల్లలు కదా తెలిసే అవకాశం తక్కువ వాళ్ళు ఆ ఫొటోస్ చూస్తుంటే మెమరీస్ గుర్తుంటాయి అంటే అంతకు మించి అవకాశం లేదు మీరే చెప్పాలి మొత్తం అంత చెప్తేనే వాళ్ళకి నాన్న ఇది అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది సంతోషం అంటే ఇంకా రాబట్టగలిగినంత రాబట్టారు లేదో నాకు తెలియదు కానీ ఏదైనా చాలా సంతోషంగా ఉంది జంధ్యాల గారి గురించి తెలుసుకోవడం మీ నాన్నగారు నాటి నుంచి జంధ్యాల గారు మంచి ఇష్టమైన వ్యక్తి అవునండి శస్త్రి గారు అల్లుడుగా ఆయన అయితే రాజమండ్రిలో పనిచేసినప్పుడు అది తెలుసు అవును అంటే విజయవాడ ఆకాశవాణిలో చాలా నాటకాలు ఆయన వచ్చేవి కదా అలా పరిచయం అందరు అసలు ముందరం ఇంకొకటి చెప్పాలనుకున్నాను సందర్భం కాకపోయినా జంధ్యాల గారు సినిమాలు తీయడం మొదలు పెట్టిన దగ్గర నుంచి ఓంకార్ గారి ద్వారా టికెట్లు పంపించేవారు మా నాన్నగారికి అసలు నాన్నగారు సినిమాలకి ఎక్కువ వెళ్ళరు మొత్తం ఫ్యామిలీకి వచ్చేవి టికెట్స్ నేను ఎప్పుడు చెప్పలే ఇప్పుడు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నా మీ నలుగురు అమ్మాయిలు అమ్మ నాన్న ఆరుగురు వెళ్ళేవాళ్ళ సినిమాకి అసలు ఆయన నవ్వు ఆపుకోలేకపోయేవారు నాన్నగారు ఇదేంటి నాన్న ఎప్పుడు సినిమాలకి అసలు రానే రారు కదా ఇదేంటని అనుకుంటే ఆయనకి జంధ్యాల గారు అంటే అంత ప్రాణం అని తెలిసింది రెండోది ఇప్పుడు మీ నాన్న పేరు చెప్పారు కాబట్టి నాకు గుర్తు వస్తున్నాయి ఆనంద భైరవి వంద రోజుల ఫంక్షన్ జరిగినప్పుడు విజయవాడలో ప్రోగ్రామ్ అంతా కంపెనీ మా నాన్నగారే చేశారు అప్పుడు విజయలక్ష్మి మన శ్రీలక్ష్మి గారు పిలిస్తూ కూడా అమ్మ ఈల కొట్టక నువ్వు అంటూ పిలిచారు అనమాట ఆయన అంటే జంధ్యాల గారు మీద ఉన్న అపేక్ష అంటే ఆయన అసలు ఆ రామాయణం అని చెప్తూ ఉంటే దీనికి ఎంత ఎంత బాగా చెప్పేవారు అసలు అంటే వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువ అనుభవం విజయవాడ ఉండడం వల్ల 
బాగా అనుభవం ఆయన మీద ఎప్పుడు అడిగేవారు నన్ను సినిమాలో ఒకసారి వేయించి పోయే నా చేత కూడా యాక్షన్ అని చెప్పి సరదాగా అంటూ ఉండేవారు ఆ శ్రీవారి ప్రేమ లేఖలో డైలాగ్ మాత్రం పెట్టారంటే ఆయన ఎవరో రేడియోలో ధర్మసంధి ఆ చెప్తారు అంటూ ఆ డైలాగ్ ఒకటి మాత్రం పెట్టారు అందులో సేమ్ అదే సినిమాలో నేను విన్నది కూడా వీరభద్రరావు గారి డైలాగ్ యాక్సెంట్ ఆయన డ్రెస్సింగ్ అది కూడా నాన్నగారి దగ్గర తీసుకున్నారని ఎవరో చెప్తే విన్నాను నేను నాకు ఎంతవరకు తెలియదు కానీ ఆయన దృష్టిలో ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మాట విరుపు అదంతా నాన్నగారు దగ్గర నుండి చూశారు కదా జంధ్యాల గారు రేడియోలో అప్పుడు ఆ మాట విరవడం కానీ ఆ డ్రెస్ వేసుకోవడం హెయిర్ స్టైల్ కళ్ళజోడు ఆ బొట్టు పెట్టుకోవడం అన్ని ఎవరో అన్నారనమాట నాన్నగారి దగ్గర తీసుకున్నారు అని చెప్పి అన్నారు అనమాట వచ్చి ఆ క్యారెక్టర్ అలా పెట్టుకున్నారేమో తెలియదు మనకి ఏదైనా అప్పటి నుంచి అలా అనుబంధం కొనసాగుతూ ఉంది అనుకోండి అది చాలా ఇష్టం బాగా అనుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట నాన్నగారు బాగా తెలుసుకునే అవును ఎవరి దగ్గర టాలెంట్ ఉందంటే ఒకరికి ఒకరికి అలా కలుస్తుంది అంటే ఎందుకంటే మరి వాళ్ళలో టాలెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆ మనిషి అంటే వయసుతో సంబంధం లేదు నాన్నగారు అంటే ఇది కనీసం ఇరవై ఏళ్ళు చిన్న కనీసం అది ఇరవై నుంచి పాతికేళ్ళు చిన్న అనమాట అందుకని అంటున్నా అది ఇది ఈరోజు జంధ్యాల గారి సతీమణి అనపోద గారితోటి వైజయంతి మాటామంతి కార్యక్రమం నమస్కారం నమస్కారం